Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt gerade gesehen, es ist Samstag, das ist der Tag nach dem Push Day und ich mache wieder einen Vlog, der an dem Tag anknüpft. Das heißt, morgen geht es weiter mit dem Pool Training. Das heißt, ihr seht dieses ganze alles, ihr seht alles in diesem Video. Ich treffe mich gleich in der Stadt mit meiner Schwester und Co. Da ist heute irgendwie nach der Kulturen oder so. Die Geschäfte haben alle offen und irgendwie ist schönes Wetter und da ist, geht irgendwas ab. Also, mal gucken. Und ich habe hier schon wieder so ein komisches Hipster-T-Shirt an, was übertrieben lang ist, was die Hipster halt so tragen, was so voll Mode ist. Und ich finde es halt extrem scheiße. Ich habe es mir halt bestellt und ich wusste nicht, dass es das übertrieben lang ist. Aber ich habe einen Special-Trick. Einfach hinten in die Hose reingesteckt. Bam. Jetzt ist es normal. Sonst wäre es übertrieben lang. Ne? So, sonst wäre es so. Sonst wäre es wie so ein Kleid. Also voll die Scheiße. Das mache ich hier so locker. Bam. Und dann sieht schon fast normal aus. Das ist halt das Problem, wenn man Online-Klamotten bestellt. Also, ich hasse Hipster und Hipster-Klamotten. Also, keine Ahnung. Hier bin ich wieder nach der Kultur und war... Nach der Kultur war nicht das, was ich gedacht habe. Ich dachte, irgendwie Geschäfte haben offen und sowas, aber das war nicht. Es waren hauptsächlich so Bühnen aufgebaut, wo Live-Shows, wo Live-Bands irgendwie gespielt haben. Hier ganz kurz ein Einblick. Es war extrem voll, wie man sehen kann und ja, also ja, wir waren da so ein paar Stündchen und jetzt bin ich erstmal hier. Ich habe gerade meine Sachen geholt von zu Hause, fahre gleich zu meiner Schwester, muss gleich erstmal das Video, das push trainings video schneiden und dann morgen ins Pull-Training läuft. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, das war es eigentlich für heute und ja, erstmal schneiden und schlafen und morgen früh geht es dann auf ins Pull-Training. Ich bin gerade hier schon beim Kraftwerk und heute gibt es ein Pooltraining und ich verliere einfach nicht so viel Zeit, ich laber nicht so viel. Ab geht's. Pool Day, <lacht> vielleicht hat man gerade gesehen, dass ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, unmotiviert aussah oder ein bisschen, ja, einfach ein bisschen komisch aussah. Ich war auch nicht so äh, fit, muss ich sagen. Ich war, es ging das Training an sich, war ganz nice, muss ich sagen. Das Rückentraining nicht so wie das Bizeps. Training, also die zwei Bizepsübungen. Das Rückentraining war einfach nur so, komm, ich ziehe einfach durch. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, also die Übung an sich, ich habe halt viel ausprobiert, so viele neue Sachen und das Training war ganz okay. Ich will jetzt nicht auch nicht so, so übertreiben, ich habe es auch relativ intensiv gestaltet, dass ich relativ kurze Satzpausen gemacht habe, einfach durchgeballert und ähm, ja, eben dann sieht hier Langhandelrudern habe ich lange nicht mehr gemacht, habe ich mal wieder eingebaut und diese Hammerstrength-Maschine feiere ich auch übelst, das ist halt einfach so eine Rudermaschine, einarmig mache, die, mache ich die ganz gerne und ja, generell hatte ich jetzt, habe ich jetzt Latzin als erstes gemacht und Kreuzchen habe ich aktuell nicht drin, Weiß ich auch nicht, hatte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, so ich mir einfach, ich sag einfach mal, wenn ich die Wahl zwischen den ganzen Grundübungen hatte oder hab, habe ich einfach lieber Bankdrücken, Kniebeugen drin als Kreuzheben, weil Kreuzheben einfach, es klingt jetzt so wie eine, nach einer Ausrede, aber es ist einfach so extrem belastend, wenn man auch noch andere Grundübungen drin hat, deshalb, äh, wenn ich da jetzt auch sortieren würde, würde ich einfach Kniebeugen drin lassen und Bankdrücken und ja, Bizeps war ganz nice, wie gesagt. Ich habe einfach Kurzhandel kurz gemacht. Also war unnormal geil. Es ähm, ja, hört sich jetzt voll, zwar voll dumm an, so Kurzhandel kurz sind jetzt nicht so spannend, aber es war einfach nur nice. Generell trainiere ich Bizeps eigentlich ganz gerne und Langhandel kurz habe ich auch noch gemacht danach. Hammer kurz einfach mal nicht. Und ja, ich gucke einfach mal. Ich habe aktuell irgendwie noch nicht so den Plan für mich gerade gefunden beziehungsweise die Übungen, ähm, da muss ich auf jeden Fall noch gucken, ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit und genau, ich melde mich gleich nochmal beim zweiten Voiceover wieder, also bis gleich. Montag, Pooltraining gestern war ganz in Ordnung, muss ich sagen. Das Training an sich war mega intensiv. Ich habe einfach komplett durchgezogen. Ich habe, glaube ich, eine Stunde trainiert für Pull, also Rücken und Bizeps. Ihr habt eigentlich alle Übungen gesehen, die ich gemacht habe. Jeweils drei bis vier Sätze. War mega intensiv, wie gesagt, aber irgendwie hat mir das Rückentraining nicht ganz so gefallen wie das letzte Rückentraining. Das letzte Rückentraining war mega nice mit Kabelrudern am Anfang. Bizeps war wieder ganz geil. Ich habe Langhattelkürz nicht gefilmt, fällt mir gerade ein. Das habe ich auch noch gemacht nach dem Bizeps-Kürz. Ich meine natürlich nach den Kurzhandelkürz. Und was steht heute an? 
ein Beintraining. Was auch sonst, denn nach dem Pooltraining folgt bei mir immer ein Beintraining. Und ich muss sagen, ich habe mega Bock auf das Beintraining. Ich habe auch mega Bock auf Kniebeugen. Da ich ja ein, zwei Einheiten kein Kreuzheben gemacht habe, habe ich wieder mega Bock auf Kniebeugen bekommen. Und das werde ich heute auf jeden Fall machen. Also ganz klassische Kniebeugen. Nicht mit der Safety Squat Bar, die verwende ich vielleicht mal für Ausfallschritte oder so. Mal gucken, ob ich überhaupt Ausfallschritte mache oder einbeinige Beinpresse. Ich denke eher einbeinige Beinpresse. Aber was laber ich hier wieder so lange? Ihr werdet es ja gleich alles sehen. Und ich werde heute auf jeden Fall noch einkaufen gehen für mein Cheat Date, für mein 10.000 Kalorien Challenge Cheat Date. Denn ich habe überlegt, ihn morgen schon zu machen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade dabei, eine Pizza zu essen oder einen Döner oder einen Burger oder irgendwas anderes. Also seid auf jeden Fall gespannt, ob ich es schaffe oder nicht. Weiß ich selber noch nicht. Ich muss halt gucken. Ich werde auf jeden Fall erstmal einkaufen gehen dafür. Mache es erst relativ spontan, aber erstmal muss ich auf ins Training, Beintraining und mache die Kamera gleich wieder an. Yes! Beine, Kniebeugen, wie gesagt, ich hatte mega Bock auf Kniebeugen, ich habe natürlich als erste Übung noch Beinbeuger gemacht, wie äh, schon mal gezeigt, äh, relativ schwer, also 12 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen und ja, pff, Bombe und dann habe ich halt Kniebeugen gemacht, habe versucht mit einem kleinen Stopp, also ich denke mal, ich habe es auch gut hinbekommen, ich habe einfach ganz entspannt, erstmal nur die Stange, dann 15 Kilo pro Seite, dann äh, 70, also 25 Kilo pro Seite, dann jetzt hier 90 Kilo pro Seite, dann 100 Kilo und 110 Kilo im letzten Satz. 100 Kilo Satz habe ich noch aufgenommen, seht ihr gleich. Und 110 Kilo habe ich dann auch nochmal gemacht. Also, ja, war Bombe, wie gesagt, Kniebeugen. Und ist mir, mir ist mir einfach wieder bewusst geworden, wie sehr ich die Kniebeuge mehr feiere als, ich sag mal jetzt von diesen, so von den Grundübungen jetzt so zwischen im Vergleich zwischen Kreuzheben und Kniebeugen, finde ich Kniebeugen einfach viel mache ich Kniebeugen viel lieber, feiere ich auch einfach mehr. Ich weiß nicht, also... Ja, ich habe ich, eigentlich mag ich Kreuzheben auch, nur irgendwie hat mich das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass die Technik nicht, nicht gestimmt hat bei mir und nicht so ein bisschen, so ich sag mal, abgefuckt war davon oder so, keine Ahnung. Eigentlich nicht, ich bin nicht so, aber ja. Dann habe ich einbeinige Beinpresse gemacht, die von Live Fitness, äh, ja, die ist auch mega nice, das hat so eine horizontale, das ist, ja, ich hatte auch ehrlich gesagt, ähm, habe ich ja einmal Ausfallschritte drin und einmal wollte ich halt jetzt noch eine einbeinige Maschine einbauen, ähm, genau, deshalb mache ich die, dass ich einfach eine einbeinige Bewegung drin habe, so gesehen, feiere ich mega und dann habe ich noch äh, gestrecktes Kreuzheben gemacht und dann Waden also ein ganz simples Beintraining, sage ich mal. Also nichts Spektakuläres. Ich habe jetzt irgendwie keine über Kopf äh, am Multipresse, an der Multipresse über Kopf Beinpresse gemacht oder so. Ich habe einfach ein ganz simples Beintraining gestaltet. War auch mega intensiv. War, hat mir auch mega gut gefallen. Beintraining habe ich aktuell jetzt irgendwie für mich so entdeckt. Also entdeckt habe ich schon. Für mich so gestaltet, wie es passt. Vor allen Dingen mit dem Beinbeugen am Anfang. hip Thrust wollte ich ja eigentlich machen, aber nach, diesem, nach dem Eimer, wo ich das ausprobiert habe, habe ich einfach gemerkt, das ist einfach nicht so meine Übung. Ich habe keine, Verbi keine Bindung zu dieser Übung aufgebaut, deshalb auch kein hip Thrust drin. Äh, ja, ich bin da sehr intuitiv, sage ich mal, wenn irgendeine Übung mir nicht passt, dann lasse ich es einfach sein. Ich versuche es aber immer wieder, um, ich versuche da keine Ausreden zu finden, sondern ich versuche die Übung mal wieder irgendwann und dann gucke ich einfach, passt es oder passt es nicht. Dann Waden, heute mal im Sitzen gemacht, war auch ganz nice. Ja, da war ich auch eigentlich immer stehen und sitzen. Wie gesagt, bin gerade in so einer Findungsphase und ja, Training macht mir aber relativ Spaß jetzt aktuell wieder. Viel Spaß mit dem restlichen Video. Das war das Training, es war mega geil, es hat mir unnormal gefallen, muss ich sagen. Kniebeugen bin ich so auf 110 Kilo hochgegangen, habe so drei Wiederholungen gemacht, war, war auch mega nice. Vielleicht hat man auch gesehen, dass ich einen kurzen Stopp gemacht habe, also wenn man das gesehen hat, habe ich es auch erwähnt. Und was sehr Besonderes, worauf ich mich extrem freue, ist, ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, heute schon mit dem Cheat Day zu starten, es ist gleich 17 Uhr, heute schon zu starten, bis morgen 17 Uhr, das sind dann 24 Stunden, allerdings werde ich auch noch schlafen, dann werde ich so ungefähr so 16 Stunden haben, jetzt werden sich einige denken so, hey, warum fangst du nicht einfach morgen um 8 Uhr morgens an oder so, du nimmst den ganzen Tag mit, erstens, weil ich jetzt schon drauf Bock habe, zweitens habe ich so, wie ich es jetzt mache, eigentlich auch mehr Zeit zum Essen, es sind aber allerdings nicht wirklich 24 Zeitstunden zum Essen, sondern einfach nur 16, 15, 16, je nachdem, ich werde ja auch kleine Pausen machen, Deshalb ist es eigentlich ganz nice, dass man so eine Zeitspanne hat. Und ihr wisst ja, das Video kommt ja extra dazu als 100er Vlog, sage ich mal. Dieses Video werdet ihr ja schon am Dienstag sehen, also läuft die ganze Sache. Und ich denke mal, damit beende ich dieses Video auch. Und ich hole mir schon die erste Mahlzeit direkt. Was es sein wird, wie es sein wird, 
was, ob ich es überhaupt schaffe, werdet ihr dann alles sehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt den Daumen ein Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch beim nächsten Video vorbeischaut. Es wird nicht das 10.000 Kalorien Challenge Video sein, aber ein anderer Vlog und bis zum nächsten Video. Backlash and drop bombs like Baghdad